Tuota tuota. Käy vaan ihan perusasioita läpi, tämä ei nyt ole kellekään ennen uutta jänne, vaan onko joku eka kertoo lähes karumeta? Yksi löytyy. No ei mitään. Siinä päästään oppisivussa. Ollaan eka vuosi ilman pyssyä. Ei vaan sitten. Kysy heti, jos on joku, mikä askarttaa mieleen. No niin, se on 2019 kauden karhujahti alueelle. Koirat on laittu kyyttiä lähettää ehtimä karhun jälki. Kelihan on viru hyvä, että eilen ei lasta ole vettä ja se on yö aika jossa vaiheessa loppuva kello on nyt jotain vähän yli yhden. 12 on alkanut karhujahti ja tuota, tällä hetkellä täällä on peilityyni. Peilityyni erittäin kostea ja ilmi. Kaikki näyttää sen puolesta että hyvää. Tänä vuonna täällä itärajalla on marjoja todella paljon. Ja mitä tuossa niinku ennakkotiedotteluja kesäaikaa on tehty, niin tuota, karhut on todella pienellä alueella. Ja semmoinen poikkeuksellinen asia, mikä täällä on, mikä vittää, että me täytyy ottaa huomioon, niin tuota, todella runsaasti on karhupentuueita. Että Tälläkin alueella, missä me nyt metsästetään, niin kesän aikaan on pentuhavainnut kahdeksasta eri pentuuesta pelkästään tällä kolmen metätysseuran alueella, joka on karkeasti noin 16 000 hehtaaria. Meidän yhteisluvan koko on vuotia rallaa, niin tuota, 20, ei kun korjaan, 36 000 hehtaaria karkeasti heitetty, niin 14 seuraa kuuluu vielä. Siihen siihen yhteisluppa. Ja sille alueelle siis seitsemän pyyntiluppaa, niin kyllähän se voi laskea, että karhukanta voi todella hyvin. Eikä siihen niin tällä metätyksellä päästä vaikuttamaan, mutta <köhö> tehti sen verran kuitenkin, että no nytkin tällekin kesälle on tullut jo näitä SRV ja karhun karkotustilanteita, kun ei ruoka riitä kaikille, niin tulee sitten ihmisten pihamaihin ja se ikävä puoli, mikä siinä tulee, niin sitten ne joutuu myös lopettamaan. Niistä tulee vähän tavallaan roskapönttöeläimiä, eläimiä, kun tuota, mitä niiden serkut on tuolla Amerikassa. Ja se ei ainakaan tälle metsästä ja silmini ole ikinä hyvää vaihtoehtoa. Siihen pyritään tällä järkiperäisellä kannan harvennuksella, että karhu säilyisi vielä tuommoisena kunnioitettavana erämaa asukkina, eikä se olisi ihmisten pihaamassa tonkimissa roskapönttöä. No, pitämättä puhetta, niin lähdet tähän kahtamalla löydettäkö me tänä aamuna karhun jälkiä vai? Mennäänkö niin tuota maitopotun syöniksi niin sanotusti? No niin, nyt on <köhö> tilanne semmonen, että tota, se on epävarma karhun jälki löydettiin. Tuo sen verran on kuivua ollut täällä pitkä aikaa, tai ihan sata varmaksi. Sata varmaksi tota, niin, 
possu sanoo, mutta Heinikko on taittunut siihen malliin, että kyllä sitä karhua on männyt. Ja, ja, ja kulkusuunta on pikkusen huono, se on kohti jokkeen ja siitä niin vihollisalueita, mutta niin tota, yrittänyt tähän elätettä, niin pyöräytettiin passit tuohon suurin piirtein kulkupaikoille ja, ja, ja kohta kokeillaan. Niin mitä sitä löytyy? Niin jäti kun passi tuohon mujusen tielle ja... Niin ne saa tulla passi sinne, niin. että ei lähtö kato tänne. Niin kyllä. Minä sanon 200 metriä, mutta se on jehu kun jäät, niin se on sen koonosta 5-10 metriä on varmasti se elukka. Se kahtoo sitten. Niin. Tarhun nuri. Paukut pois. Tuossa on tuossa. Taakse se jäi niin kuin me sanoin. Me etten pahaa, että tämä on tykkäinen. Onneksi aloittaa. Onneksi aloittaa. Ja voi kaikista pystyä paukuttaa. Ei ole vielä. Suurat pitkät. Hienoa. Ensimmäinen. Siitä se lähti. Hyvä jeu. Eli tota, alakotilanne oli semmonen, että aamulla levettiin jälkiä ja laitettiin siihen pari koiron perään ja se juoksi rinkki, niin tota, ei sattuna oikein passiloihin. Passiloihin siihen ja päivä rupesi venymään ja koirat sippuomaan ja sitten laitettiin vielä tuo Petri hupikoira sinne perään ja lopulta niin saatti se pyörähti tänne tavallaan samalle alueelle, mistä tota lähtikin. Niin Saatti passi siihen eteen ja siinä sitten niin Tuomas on saatu oikealle paikalle ja osaan vaan kertoa sitä että. Joo, ei mitään. Kolmas, aamun kolmas passi, kolmas siirto, siirto eteen ja tuota, niin ei kerätty olla pitkää. Viisi minuuttia, niin kuulu, kuulu rappe kun tuli ja aika kovalla vauhdilla tuli tuossa tie yli ja takaa penkkaa sitten kerkesi saada kiinni. Pikkusen tuon takana tuo reikä, mutta, mutta, mutta nopea oli tilanne. Meni pari sattaa metriä ja sitten koirat merkkasi hyvin kuolleena. Siinäpä se oli lyhykäisyydestä ja tässä nyt otella virallinen kaadon tarkistaja ja lähettää majalle mylkimman karhuun. Hieno aamu jälleen kerran. Ohi ja tuota, saaliksi saattiin nuori, nuori naarkkaan, joku 70 kiloa. Ja mukava työ tuli kaikilla koirilla, mitkä siihen osallistuivat. Tuota, 
lopulta sattui vielä niin hyvä tuuri, että se meni ensi kertalaiselle, niin se otti uusi karkkaata ja porukka. Ja tuota, ei siinä mitään. Päättää se lykemään karhuja. Katsotaan sitten uusia juomia. Varten, mihin lopetin sen, sen, sen Kimmo aloittamaan karhuun silloin kaksi ukkoa. Mm. Joo, siinä ihan suunnilleen kulkuvaksi. Mm. Siihen taimekolle. <köhön> niin. Mm. Siihen se kannattaa. Tää on kyllä ne varmaan näkyy vieläkin. Tuonne tuohon taimekolle tuohon tuohon reunalla vielä. Niin vähän tuohon alemmaksi ja tuonne siihen. Joo. Mistä löytyy vaan semmoista sieltä suurin piirtein näkistä? Tässä ei se piti ennen parempi kävelemään tuohon suon puolelle, niin tuossa muistaakseni jo vähän se aavokkeen sivu on mitään harvinnuksissa. Sinä alaspäin sitten, että on puhuttu kaikista. Niin. Tänä aamuna oli onni myötä ja lähti vähän aikaa aamuista liinnomaan ja kulin tämmöistä hiekkatietä pitkin, niin tuota, yhäkkiä koira jäämättynä ainakin kesti. Ja niin kuin mä joku elukka eestä ja kävelin vähän matkua eteenpäin, niin tuossa näkyy jäljet, kun karhun ruopina vaahilla, niin tietä ylimmänne ja <köhö> satuttiin niin vastakkain. Ja nyt on passi ympärillä, just laskettiin koirat tuossa ja katsotaan miten käy.
Pitu. Tuntuu koodaa tossa. Tullo sinne, tullo sinne. Vittu kun koodaa takana pystyy sen. Jäi. Ei ole ennen yksinkertaisesti. No niin, tänä aamuna lähdettiin tuon kahden aikaan liikenteessä, sen tänne minä nukuin pikkusen rokuuliin, mutta vähän jälki kahden ja linnalemman teitä ja ensin löytyikin yksi vanhempi jälki ja tuota, siinä pyöritettiin semmoinen semmoisen motti, niin tuota, sitä, että jääpikö se siihen motiin sisälle ja jonkun osinko pari kilometriä kulkenusta edellistä jäljestä, niin koira pysähti tielle ja kahto eteenpäin, mutta en siinä pimmessä nähnyt mitään ja Mä niin sitten siitä semmosen, olisiko 150 metriä, niin se oli niin kuin sähköiskun suona se koira ja sitten katon, niin sitä oli karhun laukka jäljet sen tien yli. Ja siinä vaiheessa niin oli Heikki tulossa toiselta puolelta vasta ja sille ei tuota, niin, tullut jälkeen sieltä, niin arvattiin, että no siihen se motti jäi ja nopeasti sitten pyöräytettiin passit ympärille ja ei kun koirat perään. Ja siitäpä se lähti heti koirat ajolla ja olisiko ne jonkun 
kolme-neljä kilometriä ajanut, niin pääsin ensimmäisen kerran eteen siinä ja juostin vähän aikaa kilippoja, karhu voitti ja tuli semmoisen saamisen päästä tielle. Ja... Siihen kokeilin pämmätteen, vaan se kyllä meni metsähallituksen puolelle. Puolelle ihan puhtaasti ei ottanut. Pojat irti sillä väliin passi tuossa eteen. Ja, ja sitten se näyttää, että esimerkiksi tuossa suola yhdelle ukolle, mikä kanssa kokeilin. Hamman metsähallituksen rinkkiin tästä se tekki. Ja... Sitten meitä löytyi porukasta vielä yksi kuitenkin niin ampuja. Ja... Kerepä se osaa vaan kertoa sen jälkeen, mitä se tapahtui. Joo, tosissaan muutaman passin vahvasti jälkeen rupeaa tunnelma tiivistymään tuohon lähemmäksi kiiteeltä. Ja siitä lähti tuommoinen mehtautukie. Siihen sen vartteen sitten siihen passiin jää. Ja en mä kerinyt siinä olla pari kolme minuuttia kaveri ohuutta. Ja tulla, tulla kohti. Eipä hän siinä semmoista 50 metriä matkoa tuolla. Siitä tie ylityksestä. Pääsin rummattamaan ja siinä näyttisi hyvältä osin, mutta ei niin hyvä ollut kapeli. Joutui parsimman vähän lisää ja pari sattometri tänne metäpuolelle ja haavaton lopetus siihen onnistumaan. Se oli semmoinen amuse ja ihan mukavasti kulki, että eilen veittiin tyhjiä ja tänään taas onnistui. Tämmöistä tää on. Mikä tilan? Ammuttu ja putos pari kertaa maa, mutta vielä nousi ja lähti. Menikö tie yli vai takaisin? Pystyn alueen. Menikö yli vai alu... takaisin? Pysyi alueessa. Kuitti. Tomi, tuu kaveriksi. Ammuttu ja putos pari kertaa maa, mutta vielä nousi ja lähti. Pysy alueessa.
pysyi alueessa. Tossa suhisee ihan päivä. Mä voisin tossa eri. Vittu kun ei näy yhtä. Nurina! Aamulla saatiin niin sanottu kusilähtö karhua liikkeelle. Kerittiin tuohon kokoontuun ja nopea suunnitelma ja levitettiin tuohon pienelle metautotielle passi eteen. Oli siinä toisi reunin maisena ja karhu tuli sitä passikätjyn reunaa siinä ja toppasi siinä mun kohdalla johonkin 30 metriä. Meinas tulla tielle. Ei tullutkaan, kun lähti juoksemaan sitä ojan reunaa sitten. Pikkusen oli pusikkoinen paikka ja pari avointa väliä, niin siihen pääsin ampuu. Ja teki muki heti ja lähti karkuun, niin perään ammui vielä kerran. Sata metriä tuosta ampuma paikalta, niin tämmöiseen vitelikkoon tai paikalle ja haukkuu. Ja tähän sitten vielä lopetuslaukaus. Semmoinen aamu oli tänä. Oikein hieno päivä jälleen kerran. 